செல்வாஸ் பயோகேர் மாணவர்களின் வணக்கம் பெரிய ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் மீண்டும் கூட நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை டியூ டு சம் ஆஃப் த ஒர்க் லோட் ஹெவி ஒர்க் லோட் இருந்ததுனால உங்களுக்கு என்னால் தொடர்ச்சியாக வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல பை த காட்ஸ் கிரேஸ் இன்னைக்கு மீண்டும் நம்ம அந்த வேலையை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தொடர்ந்து நாங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் இருக்கிறேன் கட்டாயமாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன சார் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கனிசத்தை வந்து கரோலஸ் லினியஸ் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்தார் எப்படி பிரித்தார் அனிமல் கிங்டம் பிளான் கிங்டம் அதாவது தாவர உலகம் விலங்கு உலகம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்தார் இல்லைங்களா இப்போ கார்ல் ஓஸ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு இந்த உலகத்தில் உள்ள லிவிங் ஆர்கனிசத்தெல்லாம் த்ரீ குரூப்பாக பிரிக்கிறார் எத்தனை குரூப்பாக பிரிக்கிறாரு த்ரீ குரூப்ஸாக பிரிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பேர் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் கரோலஸ் நேஸ் எப்படி பிரித்தார் டூ கிங்டமாக பிரித்தார் அனிமல் கிங்டம் பிளான்ட் கிங்டம் ஆனால் கார்ல் ஓஸ் என்ன பண்ணார்னா கிங்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் டொமைன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அப்போ கார்ல் ஓஸ் சொன்னார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா என்னுடைய டொமைன் வந்து யாரோட ரொம்ப பெருசுன்னாரு கிங்டத்தோட பெருசு அப்போ இந்த த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டில் பிக்கஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் பிக்கஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் அனிமல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் தான் ஆனால் கார்ல் ஓஸ் வந்து தன்னோட கிளாசிஃபிகேஷனை கொண்டாந்தார் பார்த்தீங்களா த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்த பிறகு கிங்டத்தோட ஒரு பெரிய கேட்டகரி இருக்குது அந்த கேட்டகரிக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்க டொமைன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த விஷயத்தான் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாங்களா ஓகே லிசன் ஹியா டுடே வி டிஸ்கஸ் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஸ்டு பை கார்ல் ஓஸ் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி செவன் நைன்டீன் செவன்டீன் செவனில் கார்ல் ஓஸ்ன்றவர் தான் என்ன பண்ணார் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணார் இதை கார்ல் ஓஸ் மட்டும் பண்ணல அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஒர்க்கர்ஸ் அதை என்ன சொல்லுவோம் கோ ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் த கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்டு ஆன் தட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த கார்ல் ஓஸ் வந்து த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து கிளாசிஃபை பண்றாரு எதன் அடிப்படையில சார் பேஸ்ட் ஆன் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ புரியுதுங்களா சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ புரியுதுங்களா அப்ப சிக்ஸ்டீன் எஸ்னா என்ன சார் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் எஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மோட சுருக்கம் தான் என்னது எஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ அப்படின்னா ரிபோசோமல் ஆர் என் ஏ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல் புரத உற்பத்தி சாலை செல்லில் உள்ள புரத உற்பத்தி சாலைன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல் யார் அப்படின்னா ரிபோசோம் அந்த ரிபோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஆர் என் ஏ தான் யாருன்னா ஆர் ஆர் என் ஏ நோனஸ் ரிபோசோமல் ஆர் என் ஏ அறிவு இல்லையா இப்போ சிக்ஸ்டீன் எஸ் அப்படின்னு சார் செடிமெண்ட்ரி யூனிட் செடிமெண்டேஷன் யூனிட்னு சொல்றான் வீல் படிவன் அளவு ஒரு விஷயம் சொல்றோம் பாருங்களேன் அம்மா வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க ஒரு சத்து மாவு கஞ்சி வச்சு கொடுக்குறாங்க சத்து மாவு கஞ்சி வச்சு கொடுக்குறாங்க பையன் படிச்சுட்டு இருக்கான் பொண்ணு படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சத்து மாவு கஞ்சி வச்சு கொடுக்குறாங்க நீ என்ன பண்ற படிக்கிற பிஸியில அந்த கஞ்சை மறந்துட்ட அப்படியே வச்சு நீ பாட படிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு அந்த கஞ்சி எடுத்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் மேல தண்ணி தனியா இருக்கும் கீழே செடிமெண்ட் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்களா அதுல உள்ள பவுடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் கீழே படிச்சிருக்கும்ல அதான் செடிமெண்டேஷன் அப்ப அந்த செடிமெண்டேஷனை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் கடைக்கு துணி வாங்க போற மீட்டர் பால் வாங்க போற லிட்டர் சுகர் வாங்க போற கேஜி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க அந்த பொருள் படிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா வீல் படிவம்னு சொல்லுவாங்க செடிமெண்டேஷன் அந்த செடிமெண்டேஷனை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் என்ன பேரு ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த ஆர் ஆர் என் எடுத்து அதாவது ரிபோசோமல் ஆர் என் எடுத்து சென்ட்ரி ஃபியூஜ் அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு சென்ட்ரி ஃபியூஜ்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க சுத்துறது கலக்குறது நல்லா கலக்கிட்டு அப்படியே வச்சுட்டீங்கன்னா அது செடிமெண்ட் ஆகும் அப்ப அந்த செடிமெண்ட் ஆகக்கூடிய அளவை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ
it have two subunits one is a smaller subunit mele parunga head mari chinna da iruka that is called a smaller subunit keela irukku parunga it is a large size la iruka so it is called a larger subunit here the ribosome is made up of two different subunit one is a smaller another one is a larger ipa 70s ribosome उंटी 70s 70s ரிபோசோம் எங்க இருக்கும் ப்ரோகேரியோட்ஸ் இருக்கும் யூகேரியோட்ஸ் இருக்கும் புரிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ இந்த 70s ரிபோசோம்ல ஸ்மாலர் சப் யூனிட்க்கு வரணும் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் என்ன ஆ சூப்பர் 30s ரிபோசோம் அந்த 30s யூனிட்க்குள்ள தான் யார் இருப்பா அப்படினா 16s rRNA இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப 16s rRNA எங்க இருக்கும் 70s ரிபோசோம்ல அந்த 70s ரிபோசோம்ல ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் ஸ்மாலர் யூனிட் வந்து 30s லார்ஜர் யூனிட் 50s அந்த ஸ்மாலர் யூனிட் இருக்கு பாத்தீங்களா 30s அதுக்குள்ள இதா யார் இருக்கா 16s rRNA இருக்கு புரிஞ்சு போச்சுங்களா அப்ப ஸ்மாலர் யூனிட் டு லார்ஜர் யூனிட் டு ஜாயின் ஆயிருக்கு எது மேல ஜாயின் ஆயிருக்கு mRNA மேல ஜாயின் ஆயிருக்கு இது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படிங்கற ஒரு டாபிக் இருக்கு அது வரும்போது உங்களுக்கு நான் டீடைலா சொல்லி தரேன் ஓகே லிசன் அடுத்து பாருங்க டொமைன்ஸ் ஆர் தி ஹையர் தென் தி கிங்டம் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்தேன் கரோலஸ் நிலையஸ் என்ன சொல்றாருனா உலகத்துல என்ன பண்ணாரு உலகத்துல இருக்க விலங்குகள் எல்லாத்தையும் एनिमल கிங்டம் உலகத்துல உள்ள பிளான்ட் எல்லாத்தையும் பிளான்ட் கிங்டம்னு பெருசா பிரிச்சாரு. அட இவர் வந்து என்ன சொன்னாரு? கிங்டத்தோட ஒரு பெரிய கேட்டகரி இருக்கு. அந்த கேட்டகரிக்கு என்ன பேர் வச்சாரு? ஒரு டொமைன். அதான் முக்கியமா ஒன் மார்க் கேப்பாங்க. நோட் பண்ணீங்க. டொமைன்ஸ் ஆர் தி ஹையர் தென் தி கிங்டம். அப்ப கிங்டத்தோட பெரிய ஆளு ஒன்னு இருக்காங்க. பெரிய கேட்டகரி ஒன்னு இருக்கு. என்ன கேட்டகரி இது? டொமைன். ஓகேங்களா? சார் 3 டொமைன் தான சார். வேர்ல்ட்ல உள்ள லிவிங் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம என்ன பண்ணுவோம்? வேர்ல்ட்ல உள்ள லிவிங் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிப்போம் ஒன் இஸ் தி ப்ரோகேரியோட்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் தி யூகேரியோட்ஸ் தெரிஞ்சதா உங்களுக்கு அதே தான் கீ நடந்து இருக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க லிவிங் செல்ஸ் வேர்ல்ட்ல உள்ள லிவிங் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி பிரிச்சுப்போம் ப்ரோகேரியோட்ஸ் யூகேரியோட்ஸ் ஆனா இங்க கார்ல் வாஸ் என்ன பண்ணனார் அப்படி பாத்தீங்கனா ப்ரோகேரியோட்ஸ் ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சாரு என்ன பிரிச்சாரு பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்கியா சரிங்களா அப்ப பாக்டீரியா இஸ் ஒன் மோர் டொமைன் ஆர்கியா இஸ் ஒன் மோர் டொமைன் யூகேரியோட்ஸ் ஒரே குரூப்பா தான் பிரிச்சிருக்காரு யூகேரியா அப்ப this is a one more domain அப்ப டோட்டலா இங்க எத்தனை டொமைன் வருது பாருங்க ஒன் இஸ் a பாக்டீரியா இஸ் a டொமைன் ஆர்கியா இஸ் a டொமைன் யூகேரியா இஸ் a டொமைன் அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு ப்ரோகேரியோட்ட வந்து ரெண்டு டொமைனா பிரிச்சிட்டாரு the prokaryotes are again divided into two domain one is a bacteria another one is a archaea eukaryotes are ஒரே ஒரு டொமைனா தான் பிரிக்கிறார் that is a eukarya so these are all three domains bacteria archaea and eukarya புரியுதுங்களா இப்போ ஆர்கியா வந்து யூகேரியாவோட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது பாக்டீரியாவோட கம்பேர் பண்ணுங்க நல்லா கவனிங்க ஆர்கியா ஹைலி ரிலேட்டட் டு யூகேரியா தென் பாக்டீரியா லிசன் லிசன் ஹியர் இப்போ அந்த ஆர்கியா வந்து யாரோட அதிகமா தொடர்பு வச்சிருக்கு யூகேரியாவோட நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு யாருக்கு ஆர்கியாவுக்கு நெருக்கமான தொடர்பு யூகேரியாவோட இருக்கு அப்ப நெருக்கம் இல்லாத தொடர்பு யாரோட தொடர்பு இல்லாம இருக்கு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு பாக்டீரியா ஆனா நல்லா கவனிங்க ஆர்கி எங்க இருக்கு ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல இருக்கு ஆனா எதோட தொடர்போட இருக்குது யூகேரியோட நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு ப்ரோகேரியோட என்ன இல்ல நெருக்கமான தொடர்பு இல்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆர்கியா ஹைலி ரிலேட்டட் டு யூகேரியோட்ஸ் யூகேரியா தென் பாக்டீரியா தென் பாயிண்ட் நம்பர் 2 ஆர்கியா டிஃபர் फ्रॉम பாக்டீரியல் ஃபார் செல் வால் காம்போசிஷன் அப்ப ஆர்கியா வந்து பாக்டீரியாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃபரண்டா இருக்கு யாரு ஆர்கியா பாக்டீரியாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃபரண்டா இருக்கு எதை பேஸ் பண்ணி பேஸ்ட் அப் ஆன் தி செல் வால் காம்போசிஷன் அப்ப செல் வால் வந்து பார்த்தோம்னா பாக்டீரியாவோட செல் வால் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆர்கியாவோட செல் வால் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு சோ திஸ் இஸ் a டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தி டொமைன் பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்கியா தென் பாயிண்ட் நம்பர் 3 தி பாக்டீரியா அண்ட் யூகேரியோட்ஸ் நல்லா கவனிங்க பாக்டீரியா அண்ட் யூகேரியோட்ஸ் டிஃபர் फ्रॉम அப்ப பாக்டீரியாவுக்கும் யூகேரியோட்ஸ்க்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டொமைனுக்கும் தேர்ட் டொமைனுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன் இஸ் எ மெம்பிரெயின் டைம் அப்போ பாக்டீரியாவோட மெம்பிரெயின் வேற மாதிரி இருக்கு யூகேரியாவோட மெம்பிரெயின் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ஆர்என்ஏ டைம் அப்போ பாக்டீரியால உள்ள ஆர்என்ஏ வேற வேற மாதிரி இருக்கு யூகேரியால உள்ள ஆர்என்ஏ வேற மாதிரி இருக்கு புரியுதுங்களா ஓகே தட்ஸ் ஆல் தட் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் So next video we will discuss. அடுத்த வ
that means a bacteria abdinga domain detail ah paakaporam apra eukarya abdin solakudiya second domain detail ah paakaporam adikaprom eukarya enna na paakaporam solunga paakala bacteria archaea eukarya abdinga three domains ah enna panna porom detail ah one by one next video la coming videos la vandha nam vandu paakaporam dear students maradradinga நம்மளுடைய எக்ஸல் அண்ணா அந்த செல்வாஸ் பயோகர் யூடியூப் சேனல்ல वीडियोस உங்களுக்கு எப்படி சிம்பிளா புரியுது இல்ல அதே மாதிரி ரெகுலரா நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஆன்லைன் ஹோம் டியூஷன் அப்படிங்கற பேர்ல ரெகுலரா உங்களுக்கு சூட்டபிளான டைம்ல இயர்லி மார்னிங்ல எக்ஸல் அண்ணா டியூஷன் போயிட்டு இருக்கு எஸ்பெஷியலி 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் அன்பு மாணவர்கள் தவறாம வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சா என்ன பண்ணுங்க நம்மளுடைய कांटेक्ट நம்பரை कांटेक्ट பண்ணி நம்ம டியூஷன்ல சேர்ந்துங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக படிக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் யூ கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி வி வில் மீட் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீ